interesting. So, put that over here. Hello. Okay, I check out skip. Okay, anything else for Hello, hello. Hello. Okay. Hello. Hey, dengar. Dengar. Okay. Thank you, Musamba. Okay, so after our relation just now. Um, so let's start. Uh, let's continue with next part of our topic one, which is on various architecture of operating system. Can you see the PDF? I'm showing you the PDF, a uh, PDF file right now. Yeah. I don't know, but, no, but, eh? So this is the next part of subtopic one. For, for topic one, sorry. So, semalam uh, kita cerita tentang OS structure kan? OS structure saja yang ada empat tu. So, hari ni kita nak cerita tentang architecture. <coughs> so, uh, for architecture, we have three different parts that you need to understand. Like sebelah sini. Nampak ke saya zoom? Nampak tak? Kalau saya... Nampak, nampak meda. Nampak, nampak meda. Ah, nampak. Okay, good. So, uh, summary, there are three parts in uh, subtopic number four. This is the fourth subtopic. So, uh, we are going to know more about single processor system, multi-processor system, and clustered system. So, this, the first uh, slide that you are seeing right now is the summary of everything that we're going to learn for these three different types of platform, sorry, uh, architecture. So the first one is single processor uh, system. Ay, sekejap, sekejap pun pula wire saya ni. Okay, dah. So untuk one single processor ni, uh, one single processor dengan multi processor, uh, these are all processor. It's just that uh, one have uh, yang single processor tu dia ada uh, only one main CPU while multi processor dia ada multiple main CPU apa maksud one main CPU dengan multiple main CPU kalau one main CPU bermaksud dia ada satu CPU khas yang dia buat semua kerja sekali it's doing general purpose instruction uh, means uh, it's going to entertain all of the users request for services. So dalam komputer apa-apa saja kerja yang komputer kita buat uh, kita panggil dia sebagai service. Jadi dalam komputer kita ada CPU. CPU tu bukan kotak tu, bukan kotak yang kotak hitam yang komputer punya tu, bukan yang tu. CPU here refers to microprocessor yang memproses semua kerja-kerja yang berkaitan dengan logik, yang berkaitan dengan apa lagi? Uh, yang berkaitan dengan logik lah, mainly. So, kita, uh, komputer kita tu dia punya kemampuan tu bergantung kepada prosesor kita. So, uh, means your computer can have one or more processor. So, if you have only one processor, just like in single processor system means you have 
<coughs> excuse me, at least one CPU that is capable of doing everything dia boleh buat in general, semua sekali dia boleh buat. Tapi ada juga prosesor uh, bersama dengan dia ni boleh jadi ada satu lagi prosesor yang kerja dia buat kerja-kerja khas. So it's doing special purposes, it's executing special works, uh, things like uh, yang jaga grafik saja, yang jaga input-output saja macam tu. So next one. So kalau single processor dia ada one main uh, one main CPU berbeza dengan multi processor yang ini multi processor. Okey, kita tengok yang ini dulu. So kalau cerita tentang uh, general purpose CPU dia akan buat semua kerja. Uh, kalau cerita tentang special purpose kena tahu dia buat uh, certain works certain types of works only. Means it will not do everything and it's going to entertain just a few few requests only. Jadi tak semua kerja dia boleh buat. Dia cuma boleh buat kerja yang tertentu saja. Yang yang memerlukan ada satu untuk menjaga. Ada satu uh, CPU untuk jaga. Biasanya kerja-kerja yang contohnya uh, yang melibatkan graphic card. Kalau graphic card tu dia kalau dia ada satu CPU khas dia punya proses, prestasi tu akan lebih baik. So next one is multi-processor system. So as for multi-processor system, dia ada beberapa processor yang semuanya aktif dan semuanya buat kerja bersama-sama. So, tengok ayat kedua dan ayat ketiga dalam slide ni. Two or more processor works together to process more than one program at one time. So, biasa dengar tak pernah dengar tak uh, duo processor? Pernah? Kalau pernah tunjuk saya reaction tepuk tangan. See nothing. Can you not? Can, you cannot uh, share reactions ke? Tak pernah dengar. Madam. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar dua. Kalau okay. tujuh. Tak. Ha? Ah, apa dia? Tujuh? Oh no no. Dua processor tak pernah dengar. Tak. Tak pernah. Tak pernah. Pernah, pernah. Quad core pernah dengar? Quad core. C Q U A D. Pernah. 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 So quad core is quad processor. Four processor. Duo core is a duo processor. So duo core maksudnya ada dua processor. Quad core bermaksud ada empat processor. Maksudnya dalam satu komputer tu ada beberapa processor. Okey. Uh, yang biasa dijual tu dia akan dia akan promote uh, quad core macam tu kalau macam tu lah. Octa core macam tu. Octa core pernah dengar? Pernah. Pernah madam. Pernah. Pernah. Uh, so pernah, octa pernah. core pernah. ada berapa processor? Lapan. 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 Uh, dia ada lapan processor. So if your computer have Uh, and octa core ada 8 processor dalam tu ibaratnya macam highway tu dia ada 8 laluan pergi 8 laluan balik jadi mana satu lagi laju kalau naik kalau nak pergi ke mana-mana mana satu lagi banyak kereta boleh pergi adakah satu, dua jalan satu jalan pergi satu jalan balik atau adakah 8 jalan pergi 8 jalan balik mana satu lagi banyak kereta boleh masuk highway Nanti prosesor Dia boleh bawa semua terus Lapan yang banyak Yang lapan tu lah kan yang banyak kan So lapan banyak maksudnya Kalau dia ada banyak laluan dekat atas zona raya Ada banyak kereta boleh masuk Dan uh, lebih banyak Kalau dalam komputer pun masuk Lebih banyak komputer Lebih banyak kerja kita boleh buat So you can do 
uh, extra tasks you can do, extra works, but in a short time, if you have more than one processor. So multi-processor here refers to you have two or more processor, means you have more than one. Kalau one processor, tak kita tak kira tu sebagai multi-processor, instead we call it a single processor. Why? Because it have only one uh, general purpose processor, means it can do anything. Tapi multi-processor, it have two, three, four, five, six, seven, eight processors. And, and all processor, they are all actively working. Ha, semuanya berfungsi, semuanya boleh buat kerja. Ha, jadi kalau prosesor ada banyak, komputer kita boleh proses dengan lebih banyak. Sebab tu kalau beli komputer, orang mesti nak tahu berapa core, berapa core macam tu. Okay, next part. So, advantage of having a multi-processor system. Kalau komputer kita pakai multi-core, multi-processor, apa yang bagusnya? Ada tiga advantage yang utama iaitu tiga, uh, ada tiga. So, the first one is increased throughput. Second is economy of scale. And number three is increased reliability. Apa maksud throughput? Throughput tu ialah kejayaan untuk kita buat satu kerja. Contohnya, kalau saya, if I send you a message to telegram, saya esok ada kelas jam 8 pagi, for example. Tapi, message yang sampai ialah esok ada kelas jam 8 pagi tak keluar. Means, the throughput is not 100%. Kalau ada Esok ada kelas jam sampai situ saja bermaksud throughput is less than 100%. Jadi kalau throughput is less than 100%, maksudnya prosesor kita tu hmm, tak berapa boleh nak dipercayai. It's not reliable. Sebab dia ada telan maklumat kan. Missing information. Kalau missing information, ha, itu yang jadi uh, banyak kerja tak betul. So, if we have multi processor kalau ada multi processor kerja kita kalau kita ada empat uh, if we have four different processor kalau satu processor down ada berapa lagi baki boleh pakai anyone mula semula kena tadi berapa processor kalau ada empat processor kita boleh pakai ada ada, ada empat processor lagi. dalam komputer kita satu down berapa lagi tinggal baki ada tiga lagi Ada tiga lagi. Tiga ke ada. Yes, you still have three. So if another one is down, tinggal lagi dua. Masih dua. boleh berfungsi tak komputer itu? Boleh. 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 Masih boleh. Sebab dia ada banyak, dia ada empat kan. So it actually it can work. So your computer if it have more than one processor means uh, there's enough backup lah. Uh, processor tu ada lah backup untuk buat kerja. Okay. Um, Okay, itu satu. So, kalau kita ada satu task yang berat, if we have one big task, then uh, you want to make it fast. Uh, you want to solve it in a, in a, in a, in, uh, you want to solve it quickly. So, what you do, what your, com what your computer do is that that big task is divided into four different parts because you have, earlier I said, uh, you have four different processors. So, kalau ada empat different processor. You divide your work into four different parts. Means each processor will have to process one quarter part. Betul? Kalau ada empat processor, kerja kita bagi empat bermaksud ada suku untuk setiap satu processor. So, kalau semua buat suku kerja saja, adakah kerja kita cepat atau tidak selesai? Cepat selesai tak? Cepat. Cepat. Cepatnya cepat selesai lah. Cepat. So, itu, uh, ini semuanya berkaitan dengan throughput. This is all about increase throughput. So, uh, if you have more processor, means you can get uh, higher percentage of throughput. Throughput tu bermaksud berapa peratus kejayaan untuk sesuatu kerja tu. Jadi, biasanya diukur dalam bentuk peratus lah. Sebab tu saya kata dia dalam bentuk uh, berapa peratus kejayaan. So, 
bigger number of throughput means uh, kerja kita tu lebih banyak selesai dengan cepat dan boleh uh, dapatkan less error. Okay, that's uh, increased throughput. Number two is economy of scale. So it's economy of scale. Uh, when when you have computer with multi processor, berbanding dengan you have another one. James, tak 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 mai James, James, tak mai. What happened? Lepas tu tak mai tu. Okay, where was I just now? Okay, let's say kita kita ada, uh, let's say we have one computer with multi processor, and another computer which is single processor. So of course, the computer with multi processor will be faster. Jadi kalau kita perlu beli mana satu yang lebih cepat sebenarnya? Do you buy one computer with four processor or you buy four computer with single processor for each? Mana satu yang kamu akan beli? Mana satu lagi jimat? Yang banyak punya. Banyak banyak processor. So satu komputer yang ada banyak processor tu lebih jimat untuk dibeli. Instead of buying four different set of processor, setiap satunya cuma ada single processor saja. Okay, jadi secara umumnya harga lebih murah. So, kalau pakai multi processor, jimat sikit lah duitnya. Daripada banding, banding daripada kita beli single processor, uh, dia cuma ada satu saja. Satu komputer tu ada single processor saja. Jadi kita cuma boleh buat uh, limited number of tasks dengan satu komputer tu. Dan lepas tu prestasinya pun uh, lebih lambat. Then we have increased reliability. Uh, macam saya cakap tadi, kalau satu kerja tu besar, kita bagikan kepada empat bahagian. Walaupun komputer kita down satu, sorry, prosesor kita down satu, kita tetap boleh pakai tiga. Jadi kerja yang besar tadi tu, kita tetap boleh bagi kepada tiga bahagian. Kalau dalam contoh, tengok dalam slide. Poin yang kedua. Kalau ada sepuluh prosesor, satu fail dia kata, satu down. Ada lagi sembilan untuk membantu. Uh, unless kalau semua sekali uh, down barulah tak berfungsi langsung. <coughs> Excuse me. Jadi kalau dia setakat 10% saja yang slow, masih okey lagi lah. Masih okey lagi komputer kita tu masih boleh pakai lagi. Okay, this is increased reliability. So you have uh, more processor means Uh, you have a uh, better chance of not uh, having failures lah. Not having system failure. Okay, number three, clustered system. Okay, number three is clustered system. So for clustered system means kita ada, uh, okay, baca, baca ayat. Point yang kedua, it consists of two or more individual systems that are tied together, share the same storage space and closely attached through a LAN network. So kita ada beberapa komputer, lebih daripada satu komputer, dia kita connect uh, satu dengan yang lain, komputer katakan kita ada empat. Uh, kita connect the, this computer to each other, and they share same storage space lepas tu dia di connect ke satu LAN network yang sama ini kita panggil clustered system you are uh, setting up for this computer for this four sets of computer to do specific tasks uh, secara macam mana uh, secara berkumpulan in group You put them together, you put them work together Untuk selesaikan satu kerja Dan semua uh, resources ini semuanya dikongsi So the main thing that you share in clustered system Is the storage space dengan network 
dua tu yang dikongsikan. So, we even have uh, in classic system, we even have let's say computer A, computer B, computer C. So, computer A ada software yang computer B, C tak ada. So, we can set up in a clustered system so that computer B dengan C boleh pakai software yang ada dalam computer A. So, this is a clustered system. Berbeza dengan uh, single processor dengan multi processor tadi, connected ke network tu tak penting untuk dua ni. Tapi untuk clustered system, connected tu ialah benda yang penting lah. Connected to the LAN. Sangat penting. Sebab dia punya karakteristik, dia mesti ada dua perkara yang dikongsi iaitu uh, storage space ataupun hard disk dengan satu lagi mesti ada connected through LAN network. Through network lah. Okay. Medium, so, medium, medium. System, yes. Nah, nak tanya. Uh, sorry, sorry, sorry. Sebab mm -mm. saya macam tak dapat untuk cluster system ni. Boleh tak medium pulang? Cluster system. Okay, cluster system ni yeah, macam... Betul. Kita bayangkan macam dalam satu lab. Kat sekolah ada lab kan? Mak Mal. Mak Mal komputer. Ha? Ada tak kat sekolah? Ya. Ya. Dah tak ingat dah lama tak sekolah kan? Eh? Ada. Ya, ya. So, dalam, dalam sekolah ada satu Mak Mal komputer. So Mak Mal komputer ini kita boleh set up jadikan dia cluster system. Ha, kenapa Amira nak control pula ni? Aduh, Amira. Okay, so uh, komputer yang duduk dalam satu makmal tadi, kita boleh set up supaya dia berkongsi uh, storage space. Uh, tapi syaratnya dia mesti connected menggunakan network. Uh, biasanya LAN lah. So, kalau komputer dalam satu kawasan ni, satu tempat ni, dalam satu makmal, connected to each other dan dia boleh berkongsi storage space yang sama kita boleh panggil dia sebagai cluster system ok so okay. cluster system ni dia macam berkongsi okay. satu benda lah uh, dia, komputer tu connected to each other uh, yang dia kongsi ialah storage storage space tu yang utama hadis dia dia kongsi So, komputer saya boleh akses komputer awak. Komputer awak boleh akses komputer saya. Itu clustered system. Faham? Faham, faham. Tapi hanya untuk storage je, betul? Uh, dia, uh, perkara yang dia kongsi yang utama sekali ialah storage. Okay. Uh, dan uh, selain daripada tu, kita juga boleh kongsi kemampuan CPU dia. So, we have uh, multiple CPU. In the computer, if we have 20 computers, then bayangkan kalau setiap satu computer tu ada uh, ada quad core kan? So, kalau ada 20 of them, if you want to do a large task, kita boleh bagikan uh, sama rata menggunakan kesemua resource yang ada ini. So, this is called clustered. Okay, okay. Faham, faham. Lemah. Kamu Ha, gabungan. Faham. <laughs> Syarat dia dia kena connected through LAN network. Okay. Syarat clustered ke? Itu clustered eh. <laughs> okay next one. Um, clustered system ni dia ada dibahagi kepada dua lah. Satu asymmetric, satu symmetric. Kalau symmetric tu maksudnya semua komputer yang connected to each other tu semua memerhati satu sama lain. Uh, just in case, uh, sorry, kalau simetrik, uh, satu buat kerja, yang lain tu stand by. So, dia gila-gila, dia boleh gila-gila, itu -gila, asymmetric. So, kalau simetrik, uh, semua komputer buat kerja, dan dalam masa yang sama, semuanya memerhatikan antara satu dengan yang lain. Kenapa dia nak kena monitor? Sebab just in case, if one machine is uh, failing, if one machine is down, then dia boleh stand by untuk take over. Dia akan dia lah yang akan aktif berfungsi. Ok, so ada banyak komputer dalam tu means we have uh, we have many machines that can work. Ok, slide slide 62 Ok, 
Okay, slide number two. This is a, a difference between multiprocessor and clustered system. So the difference is that multiprocessor they are tied together as well, tapi uh, dalam clustered system the individual system tu yang tied together. Dalam multiprocessor uh, networking tu tak penting, tapi dalam clustered system networking tu penting. Networking ni merujuk kepada akses ke uh, mungkin ke internet, mungkin ke talian yang ada khas untuk mereka saja tu yang penting kena ada connected kena ada connection antara komputer dengan komputer lain komputer A dengan komputer B dia kena connected tu penting dalam plastik matlamat untuk multi processor ialah time saving dengan matlamat untuk plastik system ialah high availability so, tak sama eh berbeza dua ni ok so on the right side Saya ada kongsikan ke dalam MS Teams. Sekejap saya share lagi sekali. This is your weekend homework. So nanti boleh buat. Sekejap. Nanti. Okay, uh, kerja yang saya bagi ni, saya bagi dalam bentuk, I'm going to give you in DOC format. DOC format, tu boleh sekejap. Mana tadi? Okay, saya bagi DOC X format dekat dalam chat room. So you can refer to your discussion area. Saya ada attach tadi satu file. So uh, I'm going to divide you into three uh, into groups. Uh, each group will have three members. Jadi kamu duduk, uh, jadi kamu bincang bersama-sama dengan kawan kamu. So, macam mana nak isi table ini? Bincang bersama-sama. And you fill in the table. Let me open the table and show you how to in how to submit and how to fill in. Boleh nampak? Ada tak keluar? Boleh. Ada keluar. Zoom sikit, zoom sikit. Ada, ada. 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 Okay. Ada eh? So, ini adalah table yang kamu kena isi. Four of them. There's another one kat bawah. So, you have four different node structure that you have to fill in. Uh, oh, yeah. Uh, I don't see anything. You cannot see anything? Uh, screen. Hello. Screen jadi hitam. Black screen. Black screen. Oh, sudah. <laughs> Tadi ada. About now. Sekarang? Masih sama. Masih sama. Masih sama. Not yet. Okay. Belum, belum. Sabar-sabar je lah marah. Tak marah, tak marah. Kenapa tak nak keluar? Masih lagi tak keluar? Apa-apa now? Oh, okay, apa? Nampak dah. Okay. Dah nampak. Okay. So, I'm going to divide you into groups. Eh, hold on. Kalau saya sebut nama sekarang, kamu boleh ingat tak? Boleh ya? Uh, okay. I'm going to divide you into groups. So, you're going to use this same group sampai ujung semester eh. Okay. Uh, Chester, Ryan, Amira, Afia, Terence, you are in one group. Okay, I repeat. Chester, Ryan, Amira, Afia, Terence, you are in one group. 
Nen Muhammad Fakrul Razi, Mama Afifi, Mama Fazila, you are in one group. I repeat, Mama Fakrul Razi, Mama Afifi Sulaimi, and Mama Fazila, in one group. Next group, Li Sing Ying, Syed Mama Hidayatullah, and Nur Ilya, you are in one group. I repeat, Li Sing Ying, Syed Mama Hidayatullah. And Nur Elia Fatima, you are in one group. Okay, another group, Frederick Pazing, Jocelyn Lee, Muhammad Daniel Hakimi, you are in one group. I repeat, Frederick Pazing, Jocelyn Lee, Muhammad Daniel Hakimi, one group. Next group, Faiz Zakwan, Nur Azima, Vanessa. I repeat, Faiz Zakwan. Nur Azima, Vanessa, you are in one group. Next group, Nuraini Hasana, Q Junghuat, and Harry Lister. Say ulang, Nuraini Hasana, Q Junghuat, and Harry Lister, you are in one group. Next group, Kuratu Aini, Angel Lek, Hazik Fadlila. I repeat, Kuratu Aini. Anjel Lek, Hazik Fadlila. You are in one group. Next group. Ain Maizatul Amira, Muhammad Daniel Khairani, and Kaldin Dev. You are in one group. I repeat. Ain Maizatul Amira, Muhammad Daniel Khairani, and Kaldin. Next group. Wan Muhammad Muzaffar. Andrian, Ahmad Zul Hilmi Faiz, you are in one group. I repeat. Wan Muhammad Muzaffar, Andrian, Ahmad Zul Hilmi, Ahmad Zul Hilmi Faiz, you are in one group. Next group. Rashida, Ignatius Lee, Tian Yan Cheng, you are in one group. Rashida, Ignatius Lee, Tian Yan Cheng. In one group. Next group. Farah Farhana. Farah Farhana, Cody Kwe, Anjali Chumai. I repeat. Farah Farhana, Cody Kwe, Anjali Chumai. Next group. James Ligam, Rosie, Brandon Ten. James Ligam, Rosie, Brandon Ten. Last group, Muhammad Arif Farizwan, Muhammad Shamel, and Helen. Betul? Ada yang missing? I repeat the last group, Muhammad Arif, Muhammad Shamel, and Helen. Semua dapat nama group sendiri? Ya. Yeah. Okay, so that's your group member. Dengan kawan-kawan tiga orang ini, you form a discussion group. Uh, lepas tu discuss macam mana nak isi table ni. Table ni saya dah bagi dalam dalam telegram tadi ya. But uh, once once you are done, please uh, please put the file in this link. Hold on, I'm going to share it into. Okay, I'm going to share it into your telegram. Kenapa tak ada buka ilang juga dah. Okay, make sure uh, nama file tu sama. Nama file tu OS structure kan. Jadi, setiap group kena letak nama file tu dalam bentuk Contohnya OS structure nombor file tu kan. OS structure table. Lepas tu dash kat belakang dia nombor ID. Nombor ID kamu. Contohnya F1003 sambung dengan F1004 sambung dengan F1005. So your file, file name will include your last 5 uh, 5 apa tu? Word. Not word. 
five letters. Last five letters of your nombor pendaftaran. Faham ke? Faham. Alah, lemahnya betang. Faham. Faham, faham. faham. <laughs> Understand. Understand. Ah, bagus. Okay, so uh, this is the link. I'm going to show you the link now. Copy. Mana pula dah. So this is the link for you to submit your uh, structure. So take your time. Uh, last untuk hantar ialah hari Rabu nanti. Next. Next Wednesday. Bukan, bukan tomorrow. But next Wednesday. So lagi cepat siap lagi kamu senang hati lah kan. Okay. So this is the. Uh, this is your weekend homework. You can do this later with your group member. Stop sharing that one. Okay, go back to our notes. Okay, the next part in your notes is uh, understanding definition of uh, few concepts in OS. Ada beberapa nama yang kamu kena faham. Beberapa terms yang kamu kena faham macam mana nak explain. So, you need to know the definition of multitasking. Multi-programming, time sharing, buffering, spooling and caching. So I have already put, I have already put everything in the notes. Uh, semua dah ada kat situ. So read them carefully. Then you create one table. Untuk letakkan sebelah kiri ialah term, sebelah kanan ialah maksudnya apa. So you have to read everything, then you will find out the definition in the notes. Okay. Okay, kita okay. Hello, 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 hello. Okay, okay. Okay, 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 okay. 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 Sebab kalau saya nak uh, teruskan lagi nanti bosan pula dengan suara saya kan? Hmm, ke kamu suka dengan saya cakap seorang? Mana ada, sedap, suara sedap. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. <laughs> okay. Uh, so you're going to do your homework for for this one. For concept in relation to OS. Ada enam term semuanya. <coughs> Kena hasilkan table. Table macam ni. Lebih kurang. So sebelah kiri ni ialah uh, terminologi. Nama-nama tu yang dalam senarai tu. Di sebelah kanan dia tu ialah definition. Itu saja. So that one. Uh, yang itu tak perlu create dekat mana-mana. You put it in your computer. Nanti saya akan minta. Next week lah. Saya akan minta next week. Okay. Boleh ke tu? Uh, sekarang nak cerita tentang components of OS. So mana yang saya rasa perlukan penjelasan. Saya cerita banyak yang itulah. So yang saya rasa. Kamu boleh baca, I rely on you to carefully read your notes. Okay, uh, components of operating system. Ada tiga yang kita nak kena tahu dalam kelas ni. Kernel, shell dengan file system. Hari tu mula-mula kelas lagi. During our uh, second class, hari selasa, ada cerita. Saya ada cerita tentang kernel. Hari tu saya ada tanya, siapa tahu kernel tu apa? Ha, saya ni kata, uh, jagung ke madam? <laughs> Ada ke? Ha? Ahmad Zahir ni? Betul ke? Ah, ah betul. Betul eh. Kena jagung. Kamu cakap jagung kan itu? Ha. So jagung pun ada kenal. Yes. Kenal jagung tu bermaksud seketul-seketul jagung tu. Ha. Itu kenal. Bukan sebatang tapi seketul-seketul-seketul. Nak biji jagung tu. Tu panggil kenal juga. Tapi in uh, in operating system, kenal uh, is like the brain. It's like the brain of the computer. Dia yang buat semua basic function dalam dalam komputer semua dia yang dia yang control. So management of memory, processor, file, input output, uh, networking, uh, semua tu kena yang jaga. Tapi kita sebagai user kita tak tahu kena cakap apa. We we don't understand. We know nothing as a user. 
Jadi yang boleh bantu kita memahami apa yang kenal tu uh, bagi tahu ialah shell. So your shell, shell is like uh, translator. It's a translator. Dia kerja dia menterjemah. Sebab kenal kenal ni dia je yang faham bahasa dia. So yang boleh boleh bantu dia berkomunikasi dengan hardware ialah shell. So shell tu yang bagi translation kepada kenal. Okay. Bagi tahu dekat kenal suruh bagi tahu dekat hardware supaya screenshot sebab user tekan screenshot macam tu. So kenal tak boleh suruh hardware direct. Kenal cannot tell the hardware to directly. You have to do this. You have to do this. You have to do the screenshot. Dia tak boleh bagi tahu direct sebab hardware tak faham apa yang dia cakap. Masa untuk kenal hardware tu tak faham. Jadi yang faham ialah shell. So, shell lah yang kena cakap kepada hardware. Okay, itu ialah kenal dan shell. So, shell is a translator. Ibaratnya macam kenal ni, dia ada otak tapi dia tak boleh cakap. Macam tu lah. Yang tukang cakap ni ialah shell. So, your kenal and your shell, they work together uh, closely. Yang ketiga dalam komponen tu ialah file system. So, your file system ialah Uh, the tree structure ataupun uh, kalau kita tengok this PC, kalau kita tengok explorer, file explorer dalam Windows, uh, kita boleh tengok senarai file kita kat dalam tu kan. So, itu cuma wujud sebab kita ada file system. Kalau tak ada file system, kita tak boleh susun file kita dekat dalam komputer kita tu. You cannot organize it well. That's why you need Uh, file system. So, file system tu ada banyak jenis. Kenal pun ada banyak jenis. Shell pun ada banyak jenis. So, kenal shell dengan file system untuk Windows berlainan daripada yang uh, Mac OS punya. OS X tu lain. Berbeza juga dengan yang Android punya. Dia ada jenis-jenis jenis jenis khas. So, nama dia sama saja. Dia memang kenal. Nama dia sama juga shell dekat mana-mana tempat. Cuma version dia dah jadi lain sebab dihasilkan uh, dihasilkan untuk arkitektur yang berlainan. So we have different types of them lah. So ada tiga tu yang penting. Okay next one yang kena tahu ialah interaction between application dengan OS. Ni gambar ni. Saya bagi. So Shell ni dekat luar, dia macam macam dia macam translator lah untuk kernel. So, kernel kita ni berfungsi boleh nampak ke saya guna mouse? Nampak mouse bergerak tak? Boleh, boleh. Okay. So, kita ada kernel, shell dengan file system. Tiga komponen utama tadi kan? So, kernel kita hanya boleh bercakap kalau ada shell. Dan shell kita nak bercakap dengan hardware boleh boleh directly dia juga boleh communicate dengan utilities and it also can communicate dengan application we as the user we only communicate through application through application sebagai user biasa application saja yang kita boleh sentuh yang kita boleh uh, main uh, kita boleh buat kerja semua pakai application so the interaction between your application and OS kamu kena faham betul-betul OS ialah yang mana satu, OS ialah yang ini, yang tengah ini saja. This is the OS. Hari tu dah cerita OS tempatnya di mana? Kat mana tempatnya? Anyone? Motherboard. No. Hadis, hadis. Hadis. Ha, betul. Hadis. Ha, pandai, pandai. Ha, pandai, pandai. Kat situ lah tempatnya. OS. OS tu kena di kena dipasang. It have to be installed into your hard disk. Then only you have OS. Kalau tak OS tu cuma software biasa saja. So uh, uh, kena tahu hubungan di antara OS yang di tengah ini dengan application macam mana. So OS ini shell dengan kernel ini boleh interaksi terus dengan application. So katakan saya bagi satu senario So, you want to search for the word shell dekat dalam Google Google search engine. So, you as a user, you open a web browser. 
pergi cari, uh, lepas tu buka web browser, lepas tu type uh, perkataan shell. Uh, jadi yang memprosesnya is uh, part of the OS akan proses ini. Dia akan connect apa yang perlu, di, apa yang diperlukan untuk cari maklumat guna browser. Internet mesti ada betul? Internet mesti ada. Apa lagi yang membolehkan kita cari maklumat? Pakai Google Search Engine. Anyone? Tak tahu. Kalau pakai phone, ah, kamu kena ada keyboard. Kalau pakai komputer, kena ada keyboard juga. Kena ada mouse, kena ada monitor. So, perlulah hardware, perlu ada. So, your browser bercakap dengan OS. OS bercakap dengan hardware. Barulah dia boleh keluarkan apa yang kita nak dalam application. Dalam screen yang kita ada. Barulah data tu keluar pergi dekat kita, kita boleh tengok dekat screen. This is the flow of which your application having interaction with your OS. Okay, ini ialah proses interaksinya. So, macam mana interaksi dekat dalam tu? Ha, macam ni. We have user space, we have kernel space. Kalau user space, ha, sebelah kiri ya. Kita dekat sebagai user kat sebelah kiri tu. So, kalau kita nak suruh buat sesuatu, apa yang berlaku, kena space tu akan access maklumat berkaitan dengan hardware yang berkaitan. Berkaitan uh, dengan kerja yang user nak buat. So, kalau kita nak access ke internet, kita perlukan ada network card dekat dalam komputer. Dalam network card, dengan network card kita tu, kita perlu ada access ke internet. Kemudian kita perlukan screen monitor untuk kita tengok maklumat. Ha, kita juga perlukan keyboard dengan mouse ha, untuk pilih apa-apa dekat atas skrin tu. So, semua ni boleh dilakukan dengan cara ha, kenal tu bagi maklumat macam ini. Kalau kita tengok sini ada fork, wait, exit, socket, bind, connect. Ini semua ialah ha, sistem call yang digunakan oleh kenal space untuk suruh hardware buat kerja. Untuk dia bagi respon kepada user. So, kalau OS suruh buat kerja, barulah hardware buat kerja. Kita sebagai user, cakap dengan application saja. Application yang akan hubungkan kita dengan hardware. Okay. So, sistem call saya akan cerita lain kali. Sebab so, sistem call a bit complicated. Kita nak dah pening-pening dah petang dah ni. Ha, saya tengok semua dah senyap dah tu. Takut ada yang dah tertidur. So, tak banyak. Saya pengsan tengah sikit je. Tengah pengsan dah. Oh, wow. <laughs> Ting tinggal sikit je lagi uh, dengan interface of OS ni. Saya akan cover next class. So, untuk minggu ini apa kerja yang saya suruh buat tadi? Eh? Jauh kumpulan. Jauh kumpulan yang OS structure table tu satu. Lagi satu? Jari Definition. Hmm? Definition. Definition. Untuk uh, enam Concept. terminologi kan tadi. We have six different terminologies. So itu, itu kena buat individually. Okay, satu ialah group work, satu lagi individual. So kamu bincang dengan kawan kamu, macam mana kamu nak bincang, terpulang pada kamu. How are you going to divide your work? But uh, you have tu walaupun saya tak suka lah kawan ni puan dia so buat kerja jawab message pun tak ha, jangan macam tu try to work up ha, try to work this out lah cuba buat kerja sama-sama ok saya faham mula-mula ni memanglah tak kenal lagi mula-mula je gaduh tu nanti nanti dah ok ngam dah tu ok any question before we end our session No question? Yang tadi tu saya akan buka Tuk balik. Tak ada aja. Okay. Tadi tu kita buat last point tadi tu kan. Ah Nanti saya akan buka balik yang tu. So that you can do it uh, anytime. So tadi ada yang tanya soalan uh, test ke exam ke macam tu ke madam. Uh, lebih kurang. 
But uh, yang dalam plus point tu lebih senang lah. Tapi perkara yang ditanya tu benda yang sama lah. Same thing. Okay. Nak tanya soalan? You can ask question now. Kalau tak ada tak apa. Madam. Boleh tanya dekat chat dia. Nazimah. Um, yang definition tadi hmm. buat dalam was ataupun powerpoint ke ataupun tulis ke or uh, dalam buat cukup lah. Okay. Senaraikan buat table lah. Eh? Okay. Ada lagi nak tanya? Confuse? Tak faham? Boleh tanya. Tentang homework. Homework tu nak bagi supaya kamu membaca nota saya dan supaya uh, kamu biasakan dirilah. For those who are not familiar with Microsoft Word, uh, so to familiarize yourself. Kalau nak pakai powerpoint pun boleh, saya tak pandai sangatlah pakai Bukan software Madam, oh, tak apa, boleh lah, tak kisah Kalau kamu suka pakai powerpoint, cuba pakai powerpoint Okay, cuma saya prefer untuk kerja yang pertama ni dengan yang kedua ni, kita pakai Bukan software lah Okay, hmm, saya ada masalah dengan kamera ni Okey lah, kalau tak ada soalan uh, Saya dah ada rekod, saya tak nak screenshot hari ni Saya ada rekod kehadiran kat dalam ni So I think that's all for now Sebelum keluar ni, pastikan check out dulu dekat telegram Saya belum share lagi emoticon untuk uh, untuk check out Sekejap lagi saya share Okey Tak ada eh, confirm tak ada soalan Okey lah Tak ada soalan, tak apalah. Okay, I'll see you again in chat. Boleh masuk ke sana. Boleh leave. Thank you very much. Ya, yeah, Jam. Thank you, 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 Madam. Welcome. <laughs>